oggi sulla mia poltrona c'è De Vincenzo Lizzini che è qui per presentare un romanzo thriller intitolato L'Urania di Mussolini, uscito per Mondadori eh, nella collana Omnibus. Un libro scritto a quattro mani con il milanesissimo Franco Forte, direttore editoriale delle storiche collane da Edicola Mondadori ed editor di alcune collane degli Oscar Mondadori, nonché autore di numerosissimi libri. Benvenuto a te Vincenzo. Ciao Nicoletta, grazie di avermi ospitato a casa tua. Buonasera a tutti. <ride> allora, io in qualche modo ho presentato brevemente Franco Forte. E iniziamo col parlare di te adesso. Tu nasci a Noto, eh, raccontami un po' del tuo percorso professionale fino a arrivare con l'incontro con Franco e quindi alla stesura di questo libro. Diciamo che io nasco come impiegato della regione, che però si è pentito di essere un, un impiegato, si è messo in pensione potendolo fare e ha cominciato a, cura, a curare la propria passione per la scrittura. Ed è stato in questo momento che ho incontrato Franco Forte, grazie ad uno dei suoi corsi di scrittura. Ho cominciato a, collab a collaborare con lui alla Writers Magazine, che è una rivista che si occupa di sì. scrittura e che è probabilmente l'unica in Italia che cura i nuovi scrittori, gli scrittori emergenti si occupa di tecnica e poi da lì pian piano ho cominciato anche a scrivere dei racconti che sono usciti, usciti sui gialli mondadori, adesso sono vice direttore della Writers Magazine e coautore di Fra con Franco del uh, Urano di Mussolini. Tu tieni anche dei corsi che uno dei quali si chiama 32? Lettera 32. Lettera 32. Sì, è un corso di scrittura che ricalca eh, la scia dei corsi di Franco eh, che, che, tiene a Milano, che teneva a Milano perché adesso non ha più il tempo purtroppo. E li ho voluti portare in Sicilia perché, eh, con la stessa eh, tecnica perché mh, in Sicilia manca questa, mh, questo modo di creare di, eh, scrittura. Di solito si parte dai soliti manuali, invece mh, con i corsi di scrittura di Franco e quindi con quelli che tengo io cerchiamo di aiutare chi vuole imparare a scrivere a tirar fuori quello che ha dentro e farlo nel modo migliore. Quindi un po' tecnica. più sensoriale come, come scrittura, molto più empatica esatto. e meno formale, esatto. diciamo. Esatto. Ri ritorniamo <ride> al nostro libro. Sì. L'Uranio di Mussolini, ambientato nel 1934, tanto tempo fa, è un romanzo coinvolgente, intrigante, almeno così mi appare avendolo letto, ricco di dettagli storici e di costume. Su uno sfondo di una ragusa, quindi ci troviamo in Sicilia, teatro di grandi trasformazioni urbanistiche. Come è nata l'idea di questo giallo in questo contesto e peraltro scritto a quattro mani? Nasce proprio dall'amicizia di Franco e mia. Eh, lui è venuto in Sicilia la prima volta e si è innamorato della nostra terra. Eh, e davanti a tanta buona cucina ha cominciato a dire ma sai perché non scrivi qualcosa di bello qui per la Sicilia, con questo ambiente? E io, da lì è venuta poi l'idea di scrivere. E che ruolo ha il cibo all'interno del romanzo? Eh, il cibo all'interno è qualcosa di particolare perché è una rivocazione storica eh, curata nei dettagli con eh, ricerche approfondite su vecchi libri di cucina eh, ed è stato quel, il modo per avvicinare i due personaggi. Quindi, eh, Franco Durante e Vincenzo Ibra hanno stretto il loro patto di amicizia davanti a un buon piatto di caponata. Ecco. <ride> Più o meno la stessa cosa che è successa fra, con Franco e con me. Ehm, allora, che ruolo ha la figura di Mussolini all'interno del romanzo? Cosa deve aspettarsi il lettore leggendo il titolo? Di Mussolini è, scritto, è stato scritto tutto lo scrivibile, quindi uno si trova in libreria e, e legge l'urano di Mussolini. Ma sotto c'è scritto un'indagine serrata nella Sicilia del ventennio fascista. Di fatti è questo, Mussolini era eh, la persona più importante di quel periodo, quindi non si poteva non citare. Non abbiamo fatto altro che fare delle ricerche storiche e trovare una possibile eh, realtà che era legata all'uranio sì. e quindi ecco da dove nasce l'uranio Mussolini. In realtà la figura di Mussolini appare soltanto nel secondo capitolo, se non ricordo male. E neanche per molto. E neanche per molto e serve come eh, miccia per avviare quello che poi sarà tutto il thriller che ne segue. Ci sono, si susseguono anche altri personaggi famosi, oltre che luoghi famosi, quindi parliamo di Enrico Fermi, parliamo di Charlie, la bomba, quanto c'è di vero? Tutto. Eh, quindi sì. è stata fatta una grossa ricerca storica è stata, prima. È stata fatta una curatissima ricerca storica, eh, sia negli archivi del giornale eh, 
che Franco ha avuto la possibilità di visionare a Milano, sia negli archivi del, dell'archivio di Stato di Siracusa e di Ragusa, perché allora Ragusa non era ancora provincia e quindi non c'era l'archivio di Stato, più tutta una serie di testi storici che abbiamo trovato. E... Appunto parlando del fatto che è ambientato a Ragusa, eh, come, come mai proprio questa data, il 1934, e anche come sei riuscito siete riusciti a ricostruire il voto e le consuetudini in quell'epoca? Credo che sia stata un'impresa ardua. Allora, partiamo dalla ricostruzione dei, eh, dei luoghi. Eh, ci sono diversi documenti che attestano lo stato eh, della costruenda ragusa di quell'epoca, perché era stata appena arrivata a provincia nel 1926, quindi era un cantiere aperto. Eh, difatti ha un'ambientazione, un, un look molto fascista. Eh, il 1934 era la data più esatta possibile perché Fermi aveva appena concluso i suoi esperimenti sull'atomo e quindi necessitava di uranio per poterli eh, portare avanti e eventualmente produrre quella grande bomba che abbiamo visto poi tutti, tutti in azione. Ehm, perché ehm, avete scelto, anche se io immagino il perché, eh, avete scelto di scandire il romanzo alternando i capitoli tra Ibra e Durante, che sono i due protagonisti principali, perché Ibra sarebbe il detective, diciamo, il commissario, di Ragusa, il commissario di Ragusa, e Durante invece quello. L'abbiamo fatto per un motivo molto semplice, sono due realtà che cozzano, due mondi totalmente diversi. E per poterli rappresentare al meglio, per poter permettere al lettore di entrare al meglio in questi personaggi, eh, Fare un narratore esterno che parlava dell'uno e dell'altro sarebbe stato come raccontare una storia ma mettersi nei panni ora dell'uno, ora dell'altro e vedere le cose dal punto di vista e dalla cultura ora dell'uno, ora dell'altro era il modo migliore per immergere il lettore nella storia. E niente di meglio tra l'altro tra un uh, netino e un milanese. Tra l'altro ci sono anche degli aneddoti, non so, c'è questo accenno alla gestualità che è tipica del sud, no? E durante eh, scopre l'esistenza di una sorta di alfabeto sicuro a lui totalmente sconosciuto. Eh, Cos'è la gestualità all'interno del libro? Come viene rappresentata? Viene rappresentata con lo sconcerto di durante che si trova a a scoprire che i vari personaggi siculi si sono detti tante cose senza che lui ne abbia avuto il minimo sentore. Sono dei siparietti che per i siciliani saranno sicuramente gustosissimi perché li interpreteranno Chiaro, certo. Per gli altri abitanti dell'Italia saranno altrettanto gustosi perché scopriranno la nostra gestualità. Una curiosità, il personaggio di Rosetta eh, è ispirato da qualche personaggio reale? Esiste veramente una una rosetta, l'avatar di rosetta? Eh, esisteva ed esiste tuttora perché è un mix di tre personaggi, è, un, è una rappresentanza di mia madre nei suoi ricordi che ho portato come cultura sicura e sì. il mix di una parte di questo mix è che Emilia, la mia compagna, che ha portato la sua curiosità e la sua capacità in cucina e poi è Eleonora Battaglia che ha dato una mano enorme nella ricerca storica culinaria. Infatti, tutte tre, le donne antiche, una. tre donne in una. Eh, viene citato lo stupefacente hangar di Augusta per dirigibili, sì. ma che cos'è, dov'è, dove si trova? In realtà è una base militare dell'aeronautica militare del 1900, eh, comunque fine prima guerra mondiale, era in costruzione fine, durante la fine della prima guerra mondiale ma non è mai entrata in servizio. Però esisteva questo, questa base navale. È visitabile? È visitabile. Adesso che io sappia l'hanno addirittura restaurato. Ah. Ed è una, una visita molto interessante. Questo romanzo è più un giallo o più un thriller? Diciamo che è tutte e due le cose. Perché chi, vuole il, chi preferisce il giallo troverà sicuramente soddisfatta la sua voglia di trovare l'indagine. Chi invece preferisce l'azione troverà molta azione all'interno, perché c'è addirittura la scena finale che non vi dico. Non... Eh, appunto, no, perché ho detto, <ride> che, che me la dica qua, che un, anche no, no, per favore. Ma è un no. top, chiunque è arrivato alla fine ci ha detto che è stata proprio l'apoteosi del romanzo, tutto si aspettavano, forché una fine così scoppiettante. 
Senti, anche le diverse realtà dei due protagonisti, Milano e la Musa, ci danno un quadro molto preciso della situazione dell'epoca e dei contrasti iniziali tra i due, cose che magari avvengono normalmente tra due culture che si scontrano o si uniscono per fare qualcosa insieme. Me ne parli un po'? Sì, eh, c'è sempre questa tendenza ad essere un po' sospettosi di chi è diverso da noi e questo noi l'abbiamo riscontrato anche nel nostro rapporto con Franco, non come sospetto ma come curiosità nel conoscere qualcosa di diverso, non siamo i tipi sospettosi. Sicuramente c'è un arricchimento culturale per ambedue, perché Infatti. uno si abbevera della conoscenza dell'altro e scopre dei mondi magari a lui sconosciuti, no? Esatto, e questo l'abbiamo fatto anche grazie al libro, noi lo abbiamo fatto con tutto il nostro cammino eh, nei corsi di scrittura che abbiamo tenuto insieme, ma soprattutto eh, scrivere questo romanzo è stato un po' riscoprire quello che sono stati i momenti in cui ci siamo conosciuti più a fondo. Il romanzo si chiude con uno scenario aperto mm -hmm. ehm, che fa sperare al lettore in un seguito e allora, visto che siamo arrivati alla fine della nostra intervista, di mia consuetudine metto sempre il mio ospite davanti a una scelta e per capire la tua scelta relativamente a questo scenario se è aperto o se è chiuso, dovrai scegliere tra un quaderno con tutti i fogli bianchi e una penna e l'urano di Mussolini come tuo come prima edizione diciamo questo libro senza un proseguo a te la scelta non posso fermarmi <ride> quando si è entrato nel mondo della scrittura e si, e si passa in questi universi paralleli che sono eh, le epoche che racconti ne rimane affascinato e ne rimane, ne rimane stregato Grazie. e quindi continuerai ancora non sapremo leggeremo col fiato sospeso la fine per averne un nuovo inizio Grazie mille, eh, Vincenzo, ti auguro ancora buon lavoro e tanto successo. Grazie Nicoletta, grazie a tutti e buona lettura. Nicoletta Fontana, Quotidiano di Sicilia.